Biz yine de bu kadar enkaz almış olmasına rağmen bak tekrar söylüyorum. Enkaz almış olmasına rağmen. Düşünebiliyor musunuz? Abu Bakar iki haftadır hasta. Bazı arkadaşımız bizim asil diyor ki bizim asistan kardeşimiz. Bence diyor hasta diye problem var. Şöyle bir imaj var. Ben bilmiyorum tabii. Ee, ama iki oyuncunun sakatlığı. Şimdi antrenörsünüz ve eliniz kolunuz bağlanmış durumda. Ve fakat bugün itibariyle bugünü özel bir gün ayırmalı. Allah ömür verirse ve çok başarılı olur inşallah. 3-5-10 sene sonra bugünü unutmamalı. Neyi unutmamalı? Bakın bir hepimiz ders alacağız. Bugün İsmail Kartal 19 resmi müsabaka yapıyor. Dün hata yapmıştır. Onu mutlaka analiz edecektir. Dünyanın en iyi hocaları da analizlerini yapmak zorundadır. Ki yolun başında olduğu için. Öncelikle Beşiktaş'a 4-3 oynadı. Tamam Şemberley'in solda oynadı. Sağ. Ben burasında değilim. İlk yarı aslında işler kötü gitmiyordu. Yani o zemin şartlarında bir şeyler olmaya çalışıyordu. Şimdi ben 4-4 iki tane iş, e, şey yaptım. E, asilden rica ettim. Savunma oyuncularını şöyle koydum. Rozi'ye e, sonradan girdi. Maça bu dörtlüyle başladı. Evet. Cepte mi? Evet. Senin birinci kalecin yok. Yok. Sakat. Şimdi bu dört oyuncuyla başladım. Niye başladım demiyorum. Fakat ilk yarıda da golü de buldum. Evet. Tam da 47. dakikada. Cenk'te. Müthiş bir moral. Necip ta kulübeye kadar gitti. Hocasıyla sarıldı. Evet dedi. Devrede oh oh derken iki kişi böyle yaptı. Bir şey. E, Soper. Beyli. Beyli böyle yaptı. Benim ayağım gitmiyor dedi. Şimdi bakın. Elinizde bakın Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Beka, Ciku, Samet, Osterbolde gibi beş Soper'den Soper Samet dedi. Hani Soper'siz duruma gelmiş durumda. Aslında ideal mevkisi Serda, e, Samet'in olmasına rağmen. Şimdi Hatta Luan Perez'i bile orijinal bir tane stoperim vardı. O da devrede ben çıkıyorum dedi. Evet. Şimdi burada aslında oyunun 30. dakikası olmadı bu. Devrede oldu bu gelişme evet, değil mi? Evet. O zaman işte çok sağlıklı karar almanız lazım kısa dönemde. Çok sağlıklı karar almadı. Hemen de cezası kesildi. Nasıl oldu? Beşiktaş 3-0 e, e, mağlupken yemesi gereken 3 tane gol yedi. Bir sıfır galip Beşiktaş. Arkadaşlar şu dördü ayrı alalım. Dört, bir de ikinci yarı dördü alalım. Rica ederim. Şimdi bu dörtlüyle başladı ya. Evet. Hoca devrede beni Çık. sakatlanınca bakın bu dörtlüyü unutmayalım. Solda Bahtiyar, sol stoper Necip, sağ stoper Beyli, Onur. Ve ikinci dörtlüye girelim. Önünde sıkıntı yok. 46. dakika. 46. Yani, dakika dörtlüye girelim. Onur sola gitti. Evet. Rojiye yeni girdi. Necip evet. sağ stopere geçti. Bahtiyar sol stoper. Yani. Evet. Bakın 3 tane hatta 4 kişi birden değişti aslında. Bir kişi ama 4 oyuncunun belirtisi değişti. Rozi'ye geldi. Onur sola geçti. Necip sağ stopere geçti. Sol stopere sol bek geçti. Bir anda ne oldu? Alalım bunu. Ben e, alalım. 1-0 önde olan takım 3 tane gol yedi. Bak, i̇nanılmaz goller yedi. Şimdi Burak Hoca maçı seyredecek. Beşiktaş takımı savunmayı çıkaralım biraz arkadaşlardan istemiştim yine. Hani çizmiştim ya arkadaşlar. Bunu oyuncu Santra değil mi? <gülüyor> evet. Antalya Spor takımı şurada topu kazandı. Şuraya oynadı. Bir uzun top attılar. Rakip oyuncu buradan defar attı. O ara yarım metre bir metre gelmeye çalıştılar. Hatta üç golde de var bir kontrolden geçti Beşiktaş'ın yedi evet. gollerde. Buradan uzun atıldı. Gitti. Geriye zaten neden? Dört farklı oyuncu bir anda 40 dakika birlikte oynama başladı. Biri offset'i bozar. Biri... Nerede duracağını bilmiyor. Bu arada Antalya Spor burada oynarken çizginin gerisinde bir tane oyuncusu yoktu Beşiktaş'ın. Birkaç kere daha oldu aynı resim. Bir de orta saha oyuncuları ve hücum oyuncuları da pres yapmadığı ve özellikle de topu tutamadıkları için önde bu tür hazırlıksız yakalanlar. Aslında 1-0 deplasmanda Antalya'da önde olan takım böyle yakalanmaya hakkı yoktur. Tamam yakalandı. Golü yedin. 1-0 oldu. İkinci gol nasıl yedi? Sol bekten hazırlık pası başladılar. Bir kere sağlıklı pres yapamıyor Beşiktaş. Yani mental olarak bitik ya. Şuradan ikiye birle falan çıktılar. Tamam mı? Şuraya bir salladı. Baktık Beşiktaş takımı yine çizgi garip bir şekilde. Onur kovalıyor. Kaleci de zaten beş benzemez olduğu için kaleci ve dört oyuncu. Ha. 
yan hatalı çıktı. Diğerleri de çok geride kaldı. Çalım attı, vurdu, gol yaptı. Üçüncü golde yine sol taraftan kalabalığın arasından sakin sakin çıktılar. Bir uzun attılar Tersi, sağa. Evet. Bakın fotokopi gol, golleri yediler. Şimdi bu bir kere talimat değildir. İnisiyatif almış oyuncular orada. Orada takım içi liderleri önemlidir. Necip çok karakterli bir oyuncudur. Her teknik adam da kadrosunda tutar ama takım lideri olamaz. Kaptan olabilir, takım lideri. O da dağıldı gitti. Hatta bir bir olduktan sonra dahi Burak Hoca'nın beyler bir dakika ya bu kadar derinlik yapmayın, bu kadar boşluk vermeyin. Ve dün aynı Trabzon Fenerbahçe maçında olduğu gibi üst üste iki gol sonra tamamen risk aldıktan sonra üçüncü gol. Muleka ile bir bu kez değişikliklere gitti hoca tabi. Yani Beşiktaş bir sıfırken böyle yakalanamaz yani. Böyle bir hakkı yok. Hiçbir takım yakalanamaz. Ve hocam tabi üç ha dört, dört iki dört. dört. Döndü. Repçiç, Raşit ise Muleka Cenk. Sonra bir değişik daha yaptı. Semih'i soktu. Yani. Muleka'yı sağa çekti. Şey, Demirge'yi soktu. Yine 4-2-4. Yine 4-2-4 oldu. Artık bundan sonra da niye 4-1-5 de oynayabilirsin artık. 3-1 olmuş maç. Hocanın da kaybedecek bir şey kalmamış. Ama kritik konu o ikincilerin başındaki oyuncuların sağ bekin sol beke geçti. Sol bekin sol stopere geçti. Sol stoperin sağ stopere geçti. Hocam santra oldu. Biz e, beraber seyrediyoruz. Ya dedim kim nerede oynuyor? Zaten takım da öyle bir Santra'da evet. kimin nerede oynadığı belli. Şu Necip mi? Bu Onur mu falan derken Tabii. gol oldu. İşte, o kadar belli ki. Bu bakın bir oyuncu çıktığı zaman siz dört tane farklı e, yerlere kaydırmayacaksınız. At, ki, diyelim ki sakatlandı değil mi? Yine mevkisinde kalacak şey. Necip kalacak. Ee, Onur kalacak. Sol bekte, sol bekte Bahtiyar kalacak. Evet. Ee, onuru alacaksın gerekirse sağ sopera koyarsın canım. En kötü bir şey söyleyeyim hocam. Geçen hafta Antep maçında e, Onana'yı aldı Necip'in yanına. Hı. Orada oynattı. Ben izleyemedim sen izleyemedim. Evet yani aynı sıkıntıyı yaşadı. Necip Onana pozisyon yaşamadı. Soperde. Evet. evet ilginç. Hayır bunun Ama bu da mesela oynar demiyorum. demiyorum. 15-20 dakikası var. İzleyemedim maçı için Hı-hı. söylüyorum. Özetini izleyebildim. Şimdi çok ilginç bir şey söylüyorsun. Ben öyle açardım. E, denedi o. Ondan yani. kaç dakika oynadılar? Ne, on be, bir baksana asıl 15-20 dakika oynadı ya. Oynadılar. Yani. İşte e, devre de bunu yapabilir miydi? Bunu yapabilirdi. Evet. evet. Hayır denenmiş bir şey Şimdi, var. Dördü dördü birden. Bir de Necip'i de yerinden bozmazsın. Sol stoperde kalır. Ona da sağ stoper. 80'de girmiş uzatmalar tamam. 15 dakika değil Sağ bekin yine sağ bek kalır. Sol bekin yine sol bek kalır. Ve bir sıfır galip. Bir onan hareketiyle yani. Bakın bir tane oyuncuyla... Bilmiyorum yanlış bir tespitim. Bir anda bütün oyuncuların beş benzemeze döndüler. Hocam santr oldu. Kimin nerede oynadığı belli değil. Ve Antalya Spor'da oyun içerisinde böyle bir kafasında oyun planı yoktu. Biliyorsun Uğur Hoca çok disiplinli oynatan, doğru oynatmaya çalışan, kafasını bu işe Hı-hı. çok yeni kuşan iyi teknik adamlarından bir tanesi. Genelde de Antalya Spor, mesela arkadaki dört savunması yerli. Evet. Binyamin, Veysel, Ömer. Solda açık oyuncu da er, Erdoğan. Erdoğan'ı oynadı. Ha, şey Erdoğan doğru doğru. Erdoğan şey Yeşil cezalı değil. olduğu için girer cezalı veya yani sakat. Sivas'taki kanun. Evet evet Erdoğan Sonra Yeşil. Da. Onu oynatıyordu. Ama pozisyon bilgilerini falan geliştirmiş bir takımdan bahsediyoruz. Maçın içerisinde ilk yarı deneyemedikleri şeyi. Köylü, ö, Hiç gidemediler ilk yarıda. Mesela. Bulamadılar. Aa ikinci yarıda baktılar golü bulduk. E, bir daha atarız aynı dediler. Bir daha atarız dediler. Hatta hatta bir tane de offset'e düştüler. Ama fotokopi hepsi de. Bir evet. oyuncu işte Burak Hoca'nın da bu tarihi geleceği için e, önümüzdeki maçlarda dair olmak üzere yıllar boyu teknik adamlık yapacak bunu yapması lazım. Derbi, derbi, derbi, derbi.